Напротив одного из главных казахстанских юридических вузов стоит статуя Фемиды. Вместо Тоги на ней национальное платье, вместо меча – конституция, которая, к слову, будет сказано, не раз менялась. А на глазах отечественной Фемиды нет повязки, символизирующей беспристрастность. Авторы скульптуры в ответ на недоуменные вопросы объясняли, что просто хотели придать этой суровой даме местный колорит. Но получилось все равно двусмысленно. Минувшей весной сразу шесть судей Верховного суда были уволены, лишены неприкосновенности и преданы суду. Прошло полгода, а круги по воде идут до сих пор. Люди, осужденные коррумпированными судьями, теперь требуют пересмотра своих дел. Такая вот непостоянная дама Фемида, когда на ее глазах нет повязки. Эти пять жителей Шимкента вышли с пикетом к зданию суда. Недавно они проиграли, как считают, незаконно имущественный спор. А потом узнали, что их судья Алма Сташенова сама осуждена по коррупционной статье. Логика людей проста. Если служитель закона действовала против закона, значит их дела должны быть пересмотрены. У меня в 2006 году Ташенова, в 2009 году у бабушки Ташенова, вот в 2011 году Ташенова, вот у Абитаева тоже. Одни те же судьи у нас, наши вот отняли наши земельные участки и дома. Увольнение минувшей весной шестерых судей Верховного суда вызвало большой резонанс. Но серьезнее оказались последствия. Принятые ими судебные решения в глазах общественности потеряли свою легитимность. Вот пускай вот эти судьи, пускай они попробуют теперь в том же судебном порядке восстановить справедливость. Попробует восстановиться. Что вы, какой итог будет? Я думаю, никто не занимается, какой итог будет. Кто будет после таких это, вот, публичной порки встать? Нет, вы, товарищи, ошиблись. Даже если это они будет э, вина их не будет установлена. Уже заранее приговор уже написан. Представление на суде президенту Назарбаеву подала финансовая полиция. Он принял решение, одобренное парламентом. Судьи Верховного суда были уволены и осуждены. Я продолжаю получать много жалоб от предпринимателей на ангажированность и коррумпированность в судебной системе местных органов власти, финансовой полиции. Гражданин Узбекистана Рахметулла Кудайкулов – одна из признанных правозащитниками жертв недобросовестной судебной системы. Он сидит в Шимкенте за перевозку и сбыт наркотиков. За другого гражданина Узбекистана – Рустама Маматова, совершенно ему незнакомого. Произошла ошибка, но Рахметулла под пытками поставил подпись – под чужими признательными показаниями. Из торговца Кудайкулова превратился в наркодилера Маматова. Я ему говорю, господин судья, я не знаю, вот это и это, этот человек назвал. Он мне говорит, деньги есть. Я говорю, что говорю, от Аллаха не боитесь. Вот прямо я судью вот так сказал. Он говорит, который сидит вот этот уголовный, говорит, они говорят, верит Аллаха, говорит, ты скажи Аллаха, говорит, пусть тебе деньги ушлет, говорит, тебя мы освободим. Судья Махтаральского района номер два Сиралы Абдрахманов, осудивший на десять с половиной лет Кудайкулова как Маматова, сегодня тоже мотает срок. В 2009 году за вымогательство ему дали 9 лет. Прошлой осенью тот же Махтаральский райсуд установил личность Рахметулы Кудайкулова. Дело дважды рассматривалось судом присяжных, но первый состав, склонявшийся к оправданию подсудимого, судья распустил. Я служил в Афганистане. Жал, мне не попал вот такие люди, вот такие, хоть судья, хоть им прокурор. Был бы, мне попал бы он, был бы Афганистан. Я не видел такой беспредел. Вот что, если вместо меня другой будет человек, что он будет делать? Оправдательные вердикты в казахстанской судебной практике выносятся крайне редко. Даже по очевидным делам их не больше одного процента, потому что они, как правило, отменяются вышестоящими судами. А это, в свою очередь, влияет на показатели. Для судьи надежнее занять позицию обвинения. Обвинительные приговоры почти не отменяются. Судьи присмыкаются пред председателем суда. Все решения они согласовывают с председателем. Районные судьи согласовывают с городскими судьями. Они самостоятельны. Должны быть. Иметь совесть, порядочность. Вот. Тогда этих, таких решений. А раз у нас все это нивелировалось, эти понятия, чего ожидать?
Если в деле фигурирует финансовая полиция КНБ, то шансы на справедливое правосудие вообще равны нулю, считает алматинская предпринимательница Мезгуль Абдикажимова. Летом прошлого года финансовые полицейские обвинили ее в контрабанде и потребовали взятку, а процесс передачи денег зафиксировали на камеру, придав огласки. В апреле 2011 года суд снял с Абдикажимовой обвинение в контрабанде, но осудил на 7 лет задачу взятки к изумлению присутствующих на процессе. Если не было контрабанды... Так зачем давалась взятка? Где правда? Скажите мне, где правда? Где правда? И сейчас же нацию полиция должна решить, что суд крутой машины, даже без доказательства. Где правда? Почему, собственно, я заплакала? Она прям в голос ко мне обращается. Один Урал, она, где правда? Есть вообще она? Понимаете? Вот. Я просто чувствовала свое бессилие. Просто говорю, что я могу сделать? Я все, что могла, сделала. Мы все, что Защита могли... Абдикажимова строилась на серьезных контраргументах при слабой доказательной базе обвинения. Спустя неделю после приговора рассуждает адвокат Дина Сарсенова. Было давление там, ну, знаете, вот не исключая во всяком случае. Суды у нас боятся, потому что они тоже могут попасть на место той же Абдикажимовой. Сложившаяся система из которой просто нельзя, видимо, выходить за рамки. Когда меня отстраняли вот по делу... Страх потерять работу пересиливает все другие профессиональные и человеческие ценности, уверен адвокат Серик Сарсенов. А в народе давно гуляют слухи о конкретных суммах за место в суде. Достоверно знаю, что в конце 90-х годов, где-то приблизительно 97-е, 98-е годы, это я непосредственно слышал, знал от тех же судей, с кем общался, что должность, допустим, председателя районного суда в Алмате стоила 50 тысяч долларов. Должность судьи районного суда в городе Алмате стоила около 25 тысяч долларов. Ну, я сам, я сам подал заявление о, о, об уходе по собственному желанию и... 16 18 декабря 96 -го года э, Сенат парламент Республики Казахстан вынес пос такое постановление. У Тегена Иксанова называют диссидентом от Верховного суда. В 96 году он бросил вызов системе и система выдавила его. 15 лет тому назад я сам выступил на плену Верховного суда Казахстана так, с сообщением о том, что председатель Верховного суда тогдашний подозревается в получении особо крупной, крупного размера взятки. Об этом я сообщил сразу после пленума всем средствам массовой информации. Персон Нонград стал самому президенту. И мне ушли, конечно. Председателя Верховного суда тоже уволили, но с мотивировкой нарушения судейской этики. В том же 96-м высшесудейский орган возглавил генеральный прокурор Максут Нарикбаев. Через 7 лет перед частным институтом Нарикбаева появится статуя Фемиды по собственным эскизам ректора. В национальном платье вместо тоги с конституцией в руке вместо меча и без повязки на глазах. Даже в какой-то момент была ситуация, мы говорили, если надо, мы можем повязку поставить, но потом после каких-то обсуждений решили, нет, оставим, потому что пускай открытое женское лицо, оно все-таки приятнее, наверное. 